வணக்கம் நேயர்களே இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது ஆட்டுக்கறி பச்சை மொச்சை பயிர் போட்டு குழம்பு வைக்க போறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஆட்டுக்கறி காக்கில பச்சை மொச்சை பயிர் காக்கில கருகப்பிள்ளை உப்பு இஞ்சியும் வெங்காயத்தையும் அரைச்சி வச்சிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பொடிய நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இரநூறு தக்காளி வெட்டி வச்சிருக்கேன் நம்ம வீட்டில் அரைக்கிற குழம்பு பொடி நல்ல எண்ணெய் பச்சை கொத்தமல்லி இஞ்சி பட்டை சோம்பு பச்சை மொச்சை பயிரும் ஆட்டுக்கறியும் போட்டு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அடா 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 அது ருசியே ஒரு தனி ருசி இப்போ நான் அடுப்பை பற்ற வைக்கிறேன் அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு என்ன நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றுவேன் நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஊற்றியாச்சு என்ன காயிட்டோம் இந்த மொச்சை பயிர் வாயுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் நம்ம இஞ்சி சேர்த்துக்குறோம் இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா எந்த வாயும் இருக்காது அவ்வளோ ருசியாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வச்சு பாருங்க இப்போ வந்து என்ன காஞ்சிருச்சு இதை இதை போடும் இது வந்து நம்ம எல்லாரும் பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாம் போடுறாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் சும்மா கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் ரொம்ப போட வேணாம் ரொம்ப போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி கடுத்து கிடக்கும் அதனால கொஞ்சம் லைட்டாக தான் போடணும் அது பொறிக்கிட்டோம் அதனால செவந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து வெங்காயம் போடணும் இப்போ நல்லா செவந்துருச்சா இப்போ வந்து இது ஒரு ஐம்பது கிராம் வெங்காயம் போடுறேன் இது வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் செவரட்டும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கருகப்பிள்ள கொஞ்சம் மல்லி மல்லி எவ்வளோ அவளுக்கு போகிறோமோ நல்லது தாங்க உடம்பு இந்த பித்தத்தெல்லாம் கரைச்சி விட்றோம் போட்டு ரெண்டும் நல்லா கொஞ்சம் செவங்கட்டும் இது வந்து இரநூறு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த இரநூறு தக்காளியும் போடுறதில்ல கொஞ்சம் உப்பு அதில் போட்டுட்டோம்னா அந்த தக்காளி வெந்துடும் நல்லா ஆ தக்காளி வந்து முழுசாக இருக்கக்கூடாது முழுசாக கடைஞ்சினாக்கா அது நறுக்கு நறுக்குங்கும் அது வெந்துருச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக சாந்துடும் ஆ மூடி வச்சுரும் சத்த ஆ இப்போ திறந்து பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இஞ்சி வெங்காயத்தையும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நல்லா அப்படியே கிண்டி விடணும் அல்லவா நல்லா பார்த்தீங்களா இது கூட்டு மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ இந்த பச்சை மொச்சை பயிர் நான் கழுவி வச்சுருக்கிறேன் இதை அதில் போட போகிறேன் இது போட்டு அதுலேயே கிண்டி விட்டணும் இந்த கறியை வந்து சும்மா வெறும் கறியை ஒரு நாலு விசில் வர்ற மாதிரிக்கே நான் குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஆட்டுக்கறியை இதையும் அதில் எடுத்து கொட்டுறோம் இது வந்து கறி வேக வச்ச தண்ணி வேகணும் மிளகா பொடி போடுற மிளகா பொடி உங்களுக்கு காரத்துக்கு தக்கன போட்டுங்க நம்ம வீட்டு குழம்பு பொடி அதை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றிடும் இதுலேயே நல்லா வேகட்டும் இப்போ மொச்சையை வந்து அவிக்க வேணாம் அது பச்சை மொச்சையில் நல்ல ஊறின பச்சை அதர இருக்கும் நல்லா ஊறுன மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதுலேயே வெந்துடும் கொஞ்சம் வேகட்டும் வந்து 
இப்ப வந்து புளி நம்ம தக்காளி அறநூறு போட்டிருக்கோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு பத்து கிராம் இவ்வளோ புளி போட்டால் போதும் போட்டிங்கன்னா குழம்பு மிச்சமாக இருந்தாலும் சுட வச்சு நாளைக்கு சாப்பிடலாம் அது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன அதனால் கொஞ்சோண்டு புளி போடுறேன் நான் கொஞ்சோண்டு புளியை ஊற போட்டுவிடுவோம் ஊறட்டும் இந்த புளி ஊறுறதுக்குள்ளே நான் போய் என்ன பண்ணுறேன் தேங்காய் அரைச்சிட்டு இருந்துடுறேன் உப்பு கூட போச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது உப்பு குறைச்சி இருந்தாலும் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் அதனால் கொஞ்சோண்டு உப்பு போடுறேன் அதெல்லாம் வேகட்டும் கிண்டி விடுறேன் கிண்டி விடுறேன் நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நான் வந்து பச்சை மொச்சை போயிடும் ஒரு நிமிஷம் வெந்து போயிடும் ஏன்னா கறியை வந்து ஏற்கனவே நம்ம குக்கரில் வேக வச்சுருக்கோம் குக்கரில் வேக வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெந்துடும் அந்த காலத்துலலாம் குக்கர் எங்கே இருக்குது இந்த காலத்தில் தான் குக்கர் நான் போய் தேங்காய் அரைச்சிட்டு வரேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் பச்சை மொச்சை பேரெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சு இறக்க போகிற நேரத்தில் தான் தேங்காய் ஊற்றணும் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் தேங்காய் ஊற்றுறேன் தேங்காய் இதையும் வடிகட்டி தான் ஊற்றணும் ஆட்டுக்கறி பச்சை மொச்சை பயிர் குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ ஒரு கொதி வந்த உடனே புளி வந்து கொஞ்சோண்டு இது என்ன ஒரு ஒரு அஞ்சு கிராம் கூட இருக்காது இந்த புளி அவ்வளோதான் போடணும் ரொம்ப போடக்கூடாது ரொம்ப போட்டால் புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சோண்டு போட்டால் போதும் அது இறக்க போகிற நேரம்தான் அந்த புளியை கரைச்சி ஊற்றணும் ஊற்றி ஒரு கொதி வந்தோன்னே எடுத்துட வேண்டியது இது இந்த கோதெல்லாம் இருக்கும்னா அதனால் அப்படி வடி கட்டிட வேண்டியது இதெல்லாம் பச்சை மொச்சை பயிர் நல்லா வெந்துருச்சு பார்ப்போம் உப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஆஹா இன்னொரு வாட்டி நான் வர இல்ல பச்சை மொச்சை பயிர் ஆட்டுக்கறி குழம்பு ரெடி ஆஹா நல்ல சுவைங்க நான் சுவைன்னு சொல்லக்கூடாது நீங்க நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்துல சொல்லணும் எனக்கு இன்னைக்கு நீங்க பார்த்தது பச்சை மொச்சை பயிரும் ஆட்டுக்கறியும் போட்டு குழம்பு வச்சு காமிச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான சமையல உங்களை அனைவரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி மதுரை ஆறு சரோஜம்மா சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்